Abrimos essa edição com informação de mais um ataque a banco aqui na capital. Nesta madrugada, bandidos invadiram uma agência bancária localizada na Avenida Isaac Cova e furtaram armas e deixaram para trás moedas estrangeiras. Quem tem as informações é a nossa Luciana Gavira. Deixa eu ver aquela TV. Os bandidos foram bastante ousados. Eles conseguiram driblar dois sistemas de cerca elétrica. Há um muro que tem uma altura de mais ou menos uns 3 metros. Assim que eles conseguiram passar pelas duas cercas elétricas, eles entraram aqui pela lateral após destruírem uma barreira aqui de vidro e assim também quebraram toda a persiana e aí tiveram acesso no interior da agência. Os policiais militares que faziam rondas aqui bem pertinho na Avenida Getúlio Vargas chegaram rapidamente aqui na Avenida Isaac Povas, onde fica a agência bancária. De acordo com o CIOSP, foi irradiado aos policiais que o circuito de câmeras interno da agência foi completamente desligado e também haviam indícios de que aqui no prédio tinha fumaça. Os policiais militares então pediram reforço dos homens do BOP, que por volta de uma hora da madrugada já chegaram aqui na agência. Quando entraram, se depararam com inúmeros compartimentos aqui do banco que receberam a visitinha dos bandidos. No local, inúmeros equipamentos foram localizados, como marretas, chaves de fenda. E também os policiais já conseguiram perceber que em um desses compartimentos da própria agência haviam algumas armas que foram roubadas. Portanto, importante material bélico que foi extraído aqui da agência bancária. No chão, em um outro compartimento da agência, foram encontrados, jogados pelo chão, moedas estrangeiras, tanto o euro quanto o dólar. Para se ter uma ideia, a quantidade de euro que foi deixada aqui na agência pelos bandidos totaliza um pouco mais de 8 mil euros e um pouco mais de 13 mil dólares. Por enquanto, a polícia ainda não prendeu nenhum integrante dessa quadrilha especializada, com certeza, em roubo a banco. Portanto, a agência agora tem até um comunicado aqui na frente que está sem sistema e sem previsão deste retorno. Por enquanto, então, segue aí a tarefa, né? uma força policial na tentativa de identificar os bandidos que participaram desta ação aqui em Cuiabá. Com imagens de Valdeir Moraes, Luciana Gavilha, para o Cadeia Neles.